哈喽，大家好，我是阿云妹。每年的清明节前后，东水曲河茶园就迎来了春茶收获的高峰期，茶农也开始了一年之中最忙碌的时期。今天我们也一起过去帮忙吧，走了。春分到，此时的东水曲河茶园，山谷间弥漫起若隐若现的微醺茶气，深吸入口都会令人陶醉其中。阿姨好。<笑>东水曲河茶分为春、夏、秋三季茶。春茶一般在三到五月之间，夏茶呢就在六到八月，秋茶呢就在九到十月之间。口感上呢，以春秋两季为佳。采摘茶青一般都是采摘这种一芽两叶为准。一般那些老叶我们都是不要的，都是采摘这种嫩嫩的芽叶。茶农也不容易啊，每天顶着这么大的太阳在采摘茶叶。正是因为有了茶农的辛苦付出，我们才能喝到这么好的茶。哦，南广的个歌声肯定好好听，个脸孔接都飞，都都抢到飞啊！茶园位于风景秀丽的鹅黄江中。这里山高密林，土质肥沃，云雾缭绕，清泉涌流，茶树的生长过程完全处于自然的状态，所生产的茶叶香高味醇，非常耐冲泡。高山岩石风化后的土壤，蕴含极其丰富的营养成分，被茶树充分吸收后，转化为营养物质。因而，东水曲河茶富含多种矿物质和微量元素，还有多种维生素、氨基酸。独特的三叶之韵造就了东水曲河茶的极佳品质。回去制作茶叶喽！哦，我们准备制茶喽。走，师傅，这是干嘛的？呃，这是那个香叶茶摘回来之后，放在这个尾雕层，这里晾青。哦，晾青，这、呃、叫摊青。摊青，呃，立茶的第一步，要要摊多久、嗯？呃，大概是三四个小时。哦，这么久啊！摊青完就下一步工作了，是吧？是，就是那这就拿去杀青，拿去杀青。杀青能起到什么作用吗？呃，就是把那个茶的那活性酶，呃，杀死。哦，杀青要多久啊？大概是三到五分钟左右。多少的温度杀青？二百五十度。二百五十度。这是制作绿茶吗？是啊，绿茶的第二步，杀青。哦。那那摘做红茶还得摘做吗？红茶去哪边就可以在肉林。哦。把下。哦。红管。哦。呃，冇通冇通管啦。完成，晾完就不会发黄了。这是干嘛？这是油碾。油碾。嗯、啊，把那个茶叶油油成那个碱气水。都是手工的吗？嗯，抱住它。这样抱住它，画圆圈。嗯。你一教就会了，我一学就会了。嗯、这样用手工制作出来的茶是不是好喝一些？是啊，那个鲜爽，味道好一点。这样子的。嗯。还有这种讲究的。嗯。这样很辛苦哦。是啊，那手工要贵一点的。值得。嗯。手工的太累了。那个抖一下，抖上。啊。嗯。油碾完了之后，然后再开炒了，是吧？啊，炒干了。炒多久？两个钟。两个小时。嗯。那两个小时之后就可以喝茶了，是吧？啊，是的。哇，我学会了。现在可以了吗？呃，可以了，炒干了。哇，闻的好香啊！嗯。出茶喽！啊、嗯。哇，这样成品就出来了。握在手里还暖暖的，刚炒出来。嗯、我铲一点出去喝茶，走。
非常荣幸可以喝到新鲜出炉的春茶。茶字拆分出来就是人在草木间，现在我是在树林下品尝的茶。一张小小的茶叶，从采到炒到制到冲到关到品，茶农已将其上升为一个养生的佳品。嗯。哇，新鲜出炉的果然是不一样。煮一壶东水山泉水，泡一壶东水曲和茶，含一口茶在嘴里细品。喝东水曲和茶，喝的是什么？喝的是山野的精华。小小的一张叶子，蕴藏的是时尚泉，竹上风，山中雾，土之德。对于阳江人来说，一杯东水曲和茶，喝的就是三分春色酿造的淡淡乡愁。这么好的茶叶，你们不打算来一杯吗？喜欢喝茶的记得找我哟！这期的视频就分享到这里了，喜欢一妹的记得关注哦，拜拜。